طائلة بارك الله فيك ولكن عليك أن تعلم أن هذه الثروة لا تبقى وقد تنقلب عليك وبال إذا لم تقرنها بالأخلاق والإيمان وتعلم ابنك ولك كل هذا المال دير بالك عليه هذا المال ترى أنا تركته بشق الأنفس ومن مصدر حلال فعليك أن توظفه في مكان حلال وإن كان هو ترى مال الحلال للحلال قاعدة هاي ومال الحرام للحرام طيب البارع عز وجل في هذه الآية طبعا يبين وورث سليمان داود إذا وراثة عامة من هنا فأن هناك كما يقول العلماء أكو وراثة بيولوجية ووراثة اجتماعية شنو الوراثة البيولوجية؟ الوراثة البيولوجية كما يقول صاحب تاريخ الفلسفة اليونانية يقول أن الصبغيات هاي ما في الجينات هاي تحمل تحمل صفاتا للأب والأم صفات الخلقية والخلقية ومتى تحمل هاي ملاحظة ومتى تنتقل الصفات من الأب والأم إلى الجنين يقول تنتقل إذا تأكد السلوك في الأب شلون يعني إذا تأكد السلوك في الأب يعني إذا الأب طيب مارس سلوكا إيجابيا دخل نقول مارس فالصفة طيبة حسنة مثلا صفة الشهامة وصلة الرحم اللي الآن ومع الأسف نشوف هذه الصفات مفقودة ما أقول في في سلوك البعض أنه تمر السنون وهو لا يسأل عن أبيه تمر السنون وهو لا يسأل عن أمه تمر السنون وهو لا يسأل عن أخته وعن أخيه وبعد ذلك أحبائي فإن صلة الرحم كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه صلة الرحم تزيد في الأعمار وتعمر الديار وإن كانوا أهلها غير أخيار والذي يقطع رحمه طيب ملعون كما يقول الإمام غير العابدين صلوات الله عليه يقول بني لا تصاحب خمسا لا تصاحب أولا الفاسق فأنه يبيع كذا أكلا بأبسط ما يكون ولا تصاحب الكذاب جلكم الله فأنه يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب شو الحكم ولا تصاحب ها الأحمق فأنه يريد أن ينفعه فيضرك ولا تصاحب البخيل فأنه ها يبخل بك بأحوج ما تحتاج إليه يعني في الوقت اللي أنت محتاج يبخل عليك ولا تصاحب قاطع الرحم فأني وجدته ملعونا في كتاب الله ملعونا في كتاب الله لذلك أحبائي في هذا الشهر علينا أن نصل أرحامنا أنا قلت فد مرة ولو بالتليفون ترفع التليفون وتتصل بأرحامك وتسأل عنهم لا بس الله عز وجل يعوض وما تنفق من شيء لاحظ الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون شيء بسيط الله عز وجل يوفه إليك لذلك علينا أن نصل أرحامنا طيب فهنا الأخلاق أحبائي تنتقل كما يقول علماء النفس يقول وراثة بيولوجية يعني الصفات الحسنة تنتقل إلى الجنين والصفات السيئة أيضا تنتقل إلى الجنين متى تنتقل إلى الجنين إذا تأكدت وتجذرت السلوك أو هذه الصفات في سلوك الأب والسائل بالله لذلك الأثر كبير وبعدين أحبا إلى الطعم الأثر كبير في الجنين وكذلك العبادة لها أثر والطعام لها أثر 
وينتقل اثره الى الجنين واجيب لكم مثل حتى يتوضح لنا المطلب امراه مؤمنه طيبه مسلمه كنديه هذه انا التقيت بها كانت في المجلس الاسلامي متدينه اسلمت وتشيعت فقلت لها ما الذي جاء بك الى الاسلام؟ كيف تشيعت؟ قالت يا شيخ صحيح خذ سؤال هي تقول وهي موجوده تقول امي كانت حامل بي واثناء الحمل فان امي لم تاكل لحم الخنزير ولم تشرب ابدا طيله الحمل تقول وبعدها وبعد ان ولدت وكبرت صار عندي اشتياق الى الحقيقه هاي عبارتها صار عندي اشتياق الى الحقيقه وكنت ابحث عن الحقيقه فوجدت الحقيقه اللي يريد يصل فوجدت الحقيقه بالاسلام وبعدها فتشت عن المذهب السليم والصحيح فوجدت ان المذهب الشيعي هو السليم والصحيح لذلك تشيعت ولكن هي قالت ومع الاسف فان سلوك بعض الشيعه يغرقني ويؤذيني لذلك انا اسف لهؤلاء هي تقول من هنا فان الطعام له اثر كبير في الجنين احبائي وكذلك الكلام الطيب له اثر والسلوك له اثر وايضا هناك نعم وراثه اجتماعيه شنو الوراثه الاجتماعيه؟ يعني الانسان يكتسب صفات خلقية من الجو اللي يعيش فيه وخاصة من البيت شون من البيت؟ يعني لا بذاجة وسلم يعلم أولاده على السلام إلا بذا جاء وصلى يعلم أولادنا لا نحن عند طفل صغير بالبيت عندما يشوفني أنا أصلي يأتي هاي قضية فطرية يأتي ويصلي إلى جانبي والولد عندما الصغير عندما يتعلم يتعلم وبعدين هاي الصورة تتركز في ذهنه يعني تنطبع في ذهنه وأنا قلت وأؤكد أن صور الطفولة لا تنمحي عن ذهن الإنسان الكل يعرف صور الكل يتذكر صور الطفولة السيئة والشانة الكل يعرف الكل يتصور الكل يختزن هذه الصور ثم لا تنمحي عن ذهني ابدا الان انا اعوذ بالله من كلمه انا لان اول من قال انا هو الشيطان بس انا دورات تجعل انساني ها الان انا ما انسى ما انسى السيد الكشميري عندما كان ياتيني ويضع يده على راسي وانا عمر ثمان سنوات ثم ياخذني الى المسجد وعندما كان يأخذني من المسجد كان يوصيني أن أصلي وبذلك عندما كنت أصلي أحببت الصلاة وتعلقت بالصلاة ثم تجذرت الصلاة في قلبي ولم تنمحي أبدا إذا التعلم في الصغر في النقشة على الحجر هكذا أحبائي التأثير تأثير البيت له كبير، أثر كبير في سلوك الإنسان، لذلك الزهراء صلوات الله عليها كانت تعلم ولدها الإمام الحسن وتعلم زينب والحسين صلوات الله، فنشأوا نشأة عالية ونشأة مستقيمة، طيب فإذا أحبائي البارع عز وجل عندما يقول وورث سليمان داود يعني الوراثة عامة سليمان كان نبي وكان ملك وقد ملك وقد حكم هو أبوه سبعين سنة حكم بني إسرائيل بعد طالوت ودام حكم سليمان النبي سليمان سبعين سنة وقد حكم الدنيا ولكن أقام الحكم وهذا عبرة لنا وللحكام أقام الحكم على أسس مستقيمة على اسس عادله بحيث انه وصل به الامر وهو يملك الدنيا يتفقد الطير او هذا الملك او هذا الانسان وتفقد الطير لاحظ الطير ما ينسى هذا الملك او هذا الرئيس او هذا المسؤول اللي يسترعي 
وبعدين نتفقد وبعدين يسأل مو انت ملكت وبعدين ملكت كأنه انت صرت على كل حال مالك الدنيا والآخرة بعضهم عندما يملك حتى لا يملك كأنه هو على كل حال قد ملك ولكن أقول لهؤلاء الذين يملكون لو دامت لغيرك لما وصلت إليك لو دامت لغيرك لما وصلت إليك المهم أن تملك القلوب مو تملك الكرسي المهم أن تملك الأحاسيس أن تملك الناس قلوب الناس مو تملك الكرسي هذه روح ما يبقى ولكن إذا تملك القلوب وتزرع الحب في القلوب فإن هذا الحب ما ينمحي أبدا والناس تدعو لك وبعدين إذا الناس دعت وكبيهم من يدعو إلى الله بقلب سالم وطاهر ويدوم حكمك أنت مودي الحكم يدوم هذا الحكم اللي يدوم ها بالعدل بالإنصاف على كل حال وبالمعاملة الطيبة والجيدة فحكم سليمان عليه السلام ثم أقام الحكم على أسس مستقيمة بحيث كان يمشي بالشوارع هو أبوه قد يوم النبي داود كان يمشي يتمشى كان يتواضع هو كل عظيم متواضع حتى هذا وكل جاهل متكبر أي قاعدة فعندما كان يتمشى بالأسواق سأل أحد الرعاية لطيف واحد يسأل جميل سأل قال له أنت ما رأيك في حكم داود قال له والله خوش حاكم زين قال له يعني ما عنده عيب قال لا اكو فد عيب واحد فيه قال له ما هو؟ قال له انه ياكل من بيت المال الله اكبر قال ياكل من بيت المال قال له ايه قال له يعني قال لا انا ما اقبل ياكل من بيت المال لذلك ذهب داوود وطلب من الله عز وجل ان يعطيه صنع يعلمه صنع حتى لا ياكل من بيت المال فذهب وتعلم ما في شيء تعلم ونبي هو وملك بس يتواضع يتعلم ما في شيء فذهب وتعلم صنعة ابن ابوس لكم الدرع اول من صنع الدرع ها هو النبي داوود اللي يلبسه المحارب وتدري هذا الدرع كم انقذ من الناس؟ تدري كم انقذ من الناس؟ الله بها محمد وعلي صلي على محمد وعلي محمد ودائما الانبياء مشاريعهم انسانيه يقول لك يقول لك لو مو هالدرع هذا لو مو هالدرع الذي صنعه داوود لالان قتل الملايين مو الالاف بس لان الدرع واللي يلبس المحارب سبحان الله يقى المحارب من ضربات قاتله وهكذا دائما الانبياء عندهم مشاريع انسانيه عندهم مشاريع حضاريه فذهب وتعلم لذلك عندما تعلم اكتفى ولم ياخذ من بيت المال ولم تدنو نفسه الى بيت المال وورث سليمان داوود لذلك شوف الايه عامه وإذا الأنبياء وكم الناس هاي الآية وورث سليمان قلت عامة يعني تشمل المال وغير المال وتشمل كل شيء كما هو اللغة أنا قلت الإرث يعني والحصول على الشيء بدون مشقة إذا عام لذلك الزهراء صلوات الله عليها وصلوا على الزهراء على أصواتكم اللهم صل على محمد الزهراء احتجت بهذه الآية قالت لابن أبي قحافة في فدك لأنه أبو بكر على كل حال غصب وصادر فدك فدك كما يقول عبد الفتاح مقصود في كتاب القيم حول الزهراء يقول فدك كان فيها نخيل مثل المدينة كثافة النخيل اللي في فدك مثل النخيل في المدينة وكانت فدك تدر على الزهراء سبعين ألف دينار في كل سنة وهذه الأموال كانت تأخذها شو تعمل بالأموال اللي تأخذها تروح تغلبيها أو تشتري بيها أو تخزنها أو تبني بيها لا هذه الروايات أحبائي هذه الروايات تقول روايات أن الزهراء 
صلوات الله عليه عندما كانت تأخذ الأموال تأخذ هذا الريق توزعه على فقراء المدينة بيتا بيتا ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسي فأولاك هم المفلحون هذه الزهراء صلوات الله عليها ولكن هؤلاء جاءوا فصادروا فدك وهي نحلة نحلة الله عز وجل وهبها للنبي ليش؟ لأنه لم يوجب عليها بخير ولا نكال فالقاعدة الإسلامية تكون نحلة للرسول ما تكون للمسلمين لأنه لم يوجب لم تحتل لذلك عندما أخذها النبي وبعدما أخذها نزل جبرائيل وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يأمرك أن تعطي فدك للزهراء وعندما نزلت والد القربة حقه والمسكين فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها للزهراء بعدها كانت تأخذ الأموال ثم كانت تسرفها على فقراء المدينة وتعطي الفقراء وما ادخلت نفسها شيئا واهل البيت صلوات الله عليهم عندهم الاخره واضحه ومكشوفه وان شاء الله تنكشف لكم واكو اسرار هناك واكو ادعيه واكو قران واكو اسرار تريد انه تكشف تكشف الاخره لك اكو ايات في القران اكو ادعيه انت عندما تقرا هذه الادعيه تنكشف لك اسرار تتصل بالآخرة وهذا شيء مهم جدا أحبائي فعندما صادر أبو بكر فدك جاءت الزهراء صلوات الله عليه قالت يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي أم أنتم تعلمون أو أعلم بخصوص القرآن من أبي من عمومه أم أهل ملتين لا يتورثان أفخصكم بآية يا له من احتجاج أفخصكم بآية وأخرج وأخرج أبي منها أما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وعندما أفحمته كتب كتب ليه رجوع أو بإعطاء الفتك بيقص على كل حال عبد الفتاح مقصود يقول ليش ليش أبو بكر ملاحظات زينة تقييم زين يقول ليش لماذا أبو بكر أولا منع فدك وصاد الفتك يقول أولا فدك كانت تشكل الشريان الاقتصادي لأهل البيت لأنه سبعين ألف فإذا كانت الأموال هاي تصل إلى بيت الإمام قد الإمام يستفيد منها وعلى كل حال عنده ميزانيه وبعدين بجيش والشيء الاخر انما هو يقول انما هو صادر فدك حتى يصرف انظار الراي العام الى قضيه هامشيه عن الخلاف وهذا راي مقبول قرصه زين يقول حتى يجلب المسلمين في قضيه جانبيه ولا يلتفتون الى الخلافه والشيء الثالث يقول إنما صادر فدك حتى يوجه رسالة للناس اللي ترى احنا ماكو واحد يوقف أمامنا. يعني ماكو واحد يوقف أمامنا، الكل ها نسحق مثل ما سحقنا ومثل ما أنه الزهراء وعلي بن أبي طالب كذلك الذي يقف أمامنا نسحقه. بس الزهراء صلوات الله عليها فوتت الفرصة ها فوتت الفرصة على أبي بكر يقولون عندما احتجت بآيات الله فأسقط في يديه نحن ذول أهل البيت أحبائي دائما يحتجون بالقرآن ليش؟ لأنه في بيوتي من القرآن وبعدين هم كانوا يقرؤون القرآن ها؟ والبيت لا تنسى هذا الحديث خلي في ذهنك البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لاهل الارض. الله صل على محمد وعلى محمد. ولا تنسى هذا الحديث ايضا. البيت الذي يقرا فيه القران الله عز وجل يوكل ملائكه يوكل ملائكه خاصه بحفظ البيت. يا الله. 
ملائكة خاصة آية قرآنية وإحنا دائما نقرأها بس هناك حديث أيضا الآية ما لا تقول إن الذين قال ربنا الله شم استقام تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا اليوم خوفوا كل يوم كل يوم خوف لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لذلك الشعر رضوان الله على أبي براس يقول تبدو التلاوة في أبياتهم سحرا يوازن بين بني هاشم وبن العباس يقول تبدو التلاوة في أبياتهم سحرا وفي أبياتكم الأوتار والنغم إذا تلوا سورة غنى خطيبكم قد بالديار التي لم يعفها القدم ما في ديارهم للخم مقتصر ولا بيوتهم للسوء معتصم والبيت والركن والاستار منزلهم وزمزم والصفا والحد والحرم. بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال الله اكبر من الايه وهذا البيت ماذا خرج رجال لا تريد تجارته ولا بيع عن ذكر الله وبعدها الايه تقول احبائي ماذا تقول يا ايها الناس لاحظ الايه ويا يقول يا ايها الناس علمنا منطقه الطير من يقول النبي سليمان ليش شنو منطقه الطير اولا المنطق في اللغه هو الكلام اللي بمعنى لاحظ الايه جميله الايه يا ايها الناس علمنا منطقه الطير ليش النبي سليمان قال علمنا منطقه الطير ليش الطير؟ أولا الطير لأنه صغير ولكن عنده منطق وهي قد قاعدة احنا عندنا القاعدة ما هي؟ أنه أنت لا تنظر ترى إلى هيكل الإنسان لا تنظر مع احترامي لا تنظر إلى هيكل الإنسان لا تنظر إلى على كل حال ثيابه ولا تنظر إلى بل انظر إلى كلامه انظر إلى حديثه مع الأسف الآن الناس إحنا عندنا مثل هو صحيح يقول المثل إنه عقول الناس عيون الناس أو عقول الناس بعيونهم الموازين الآن مختلفة ومختلفة تماما الشوق إذا لبس الثياب الجيدة وبعدها الملك وملك الشوق الكل تحترمه ولكن إذا نعم إذا كان عالما كبيرا حكيما وإن كان يملك حكم الأولين الناس مهم والله حياتك مو يما الان ابدا بس اذا كان على كل حال يملك الناس يما لذلك الشعر ماذا اقول رايت الناس قد مالوا الى من عنده ومن لا عنده مالوا قام الناس قد رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا قام الناس قد ذهبوا هكذا آه هاي الموازين ولكن عند العقلاء لا اكو موازين ثابته ها آه؟ أكو موازين ثابتة فالمنطق منطق الطير إذا لأنه صغير بس كلامه كلامه جميل ماذا يقول الديك؟ ماذا يقول الديك؟ راجع كتاب الحيوان الدمري يقول اذكروا الله يا غافلين الله اذكر الله يا غافلين هذا الديك وماذا تقول قنبلة؟ تقول يا من سهم وهو بالافق الاعلى يا من سما وهو بالافق الاعلى اللهم العن تاركي الصلاه اللهم العن تاركي الصلاه نستجير بالله من تاركي الصلاه الصلاه احبائي لا تفوتك صلاه الصبح لا تفوتك صلاه الصبح فيها كل الخير وفيها كل البركه ومن قام الى صلاه الصبح اسمع الحديث ومن قام الى صلاه الصبح فان الله عز وجل يفتح له ابواب السماوات لذلك قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد ثانيا غفر الله لكم اللهم صل على محمد وعلى محمد ثالثا بعلى اصواتكم اللهم صل على محمد Oh, I don't know.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rukata el fecr khair min el dunya ve ma fiha. Kum el salat. Rukata el fecr khair min el dunya ve ma fiha. Ve عندما تقوم الى salat el subuh Allah azze ve celle yu'tik ma istala. Tu'tik fe zakhim ma'nawi bahayet عندما ta'ti ila salat el zuhri ve el asr ta'ti bishtiyat. ولا المغرب كذلك ولا العشاء كذلك ولا صلاة الليل كذلك وعندما تقرأ القرآن تقرأه باشتياق هذه صلاة الصبح تعطيك في الزخم معنى ولا مثيل له أبدا لذلك الأحاديث مؤكدة والآيات طبعا متوافرة ومؤكدة في صلاة الصبح علمنا منطقة الطير لاحظ الطير عند منطقة حبائي الكل عند منطقة وبعدين البارع الزوجة اللي علمنا ترى هذا الطير عنده منطق انت الانسان لازم تتعلم هاي كلها خجة عليهم لازم تذكر الله عز وجل ترى الوحيد الانسان اللي يعصي ها ما كعصيان في الكون هاي خليها في بالك الوحيد الذي يعصي البارع عز وجل هو الانسان ولا ما كعصيان في الكون ابدا الشجر ماذا يقول البارع عز وجل والنجم والشجر بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده الله إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبيح لا كل شيء يسبح شيء بشيء أذكر واحد أجر بيت أجر بيت فقير ما عنده الله يساعد اللي أجر الجود والفقير أجر بيت جلس بالبيت هبت عاصفة سبب قال يتحرك أجابوا البيت قال له أبويا قال له هذا السبب يتحرك شلون؟ قال له هذا يسبح لله عز وجل قال له يسبح لله عز وجل قال له دخل أبوه مخاف يوم يسجد لله عز وجل عليه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وماذا تقول الآية الأخرى؟ كل لاحظ كل قد علم صلاته مو فقط الصلاة والتسبيح أيضا يسبحون كل قد علم صلاته تسبيح نعم الكل ما عدا هذا الإنسان ما عدا هذا الإنسان الذي يتجبر امرأة امرأة في وسط الشارع وأمام الملأ وفي شهر الصيام سيجارة بيديها الساق على كل حال مفضوح وبعدين تشرب السيجاره وتتحدى لما تتحدين انت شو هالتحدي شو هالعصيان هذا شو هالتحدي شو هالعصيان تعصين البارع عز وجل وانت تحت سيطره السيجاره تلعب مقدراتك هذه السيجاره وتعصين البارع عز وجل لا والله مسلم والله مسلم عنه والله عمي اعمالنا الان يا سيد ابدا اقول لك اعمال المسلمين والله ما شغل لك اعمال المسلمين ما تبشر بخير الا ما ندم بس ما اريد انا على كل حال في هالكلام هذا على كل حال وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبيح اذا وعلمنا منطقه طير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين لاحظ هنا ان هذا لهو الفضل المبين يعني شوف شلون هنا الله عز وجل اعطاهم كل شيء بعدين الباري بعدين ماذا يقول النبي سليمان ان هذا لهو الفضل من الله عز وجل مو من عندي من الله عز وجل كل ما عندك من الله عز وجل كل ما تملك من الله عز وجل انت ما تملك شيء انت ما تملك شيء الا انك عبد فقير وفقير الى الله عز وجل لذلك علينا ان نستشعر النعمه ان نقدر هذه النعمه ان نشكر الله عز وجل قرايه كتاب الموسوعه العلميه في القران والسنه يقول هذا صاحب الكتاب ان الله عز وجل اعطى للانسان في هذه الدنيا 300 الف ماده غذائيه 300 الف ماده غذائيه الله ماذا يقول؟ أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ شلون كلام جميل 
على كل حال احبائي هو هذا الانسان طيب كل شيء يتكلم وكل شيء اذا مو بعيد ها على أمة اهل البيت يتكلمون ومو بعيد على ها ابي عبد الله يتكلم ومو بعيد يحز به نفسي ها ومصيبه على كل حال يا رسول الله اي مصيبه الحسين ومو بعيد عندما يتكلم راس الحسين صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم وعندما البارع عز وجل يقول علمنا منطقه الطير ها مو بعيد يتكلم راس الحسين وهو على الرمح مرفوع وبعدين روايه تقول ان راس الحسين صلى الله عليه وسلم على رسول الله يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلم راس الحسين ويقول ها ينقل هذه الروايه زيد بن ارقم يقول ان الراس كان يتكلم ويقول ام حسب ان اصحاب الكهف والرقيم ام حسبتم ام حسب اصحاب الرقيم امامنا كان يتكلم صلوات الله عليه يتكلم يتكلم رأسه وهو على الروم عاليا ها كان يقول من فوق الرأس أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا زيد بن ارقم نظر الى راس المولى بعبد الله قال يا ابن رسول الله فان راسك اعجب واعجب وبعدها تقول الروايه وقف الراس اللي على الرم وتوجه الى كربلاء ما تحرك الراس اجركم الله في هذه المصيبه كلما راى صاحبها صاحب الراس ان يتحرك لم يتحرك وتوجه الراس الى كربلاء بعدها جاء الى الامام زين العابدين قالوا له يا ابن رسول الله فان راس ابيك اتجه الى كربلاء ولم يتحرك قال الامام لعل بنت الحسين لوالدي قد تاهت بالصحراء بعدها توجه الامام الى زينب قال عم زينب لعل بنت لوالد الحسين قد تاهت بعدها ذهبت الزهراء ذهبت زينب تبتش عن اليتيم واذا رواية قلها رحمه الله على الشيخ الكافي قادر وهو ينقلها يقول عندما زينب ها كانت تتفقد واذا بامراه وفي حضنها سكينه وكانت تمسى على راسها بعدها جاءت زينب ونظرت واذا هي الزهراء تمسى على راس سكينه وتقول